नमस्कार जय विशेष मध्ये मी तेजल नागरे तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते मुंबई महापालिकेकडून हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत सोबतच पालिकेकडून हे प्रयत्न केले जात असले तरीही खेळाच्या मैदानातून उडणाऱ्या धुळीमुळे होणारं प्रदूषण नक्की कसं रोखणार असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत सध्या मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत दोनशे सदुसष्ट मैदाने आहेत आणि या मैदानातून उडणाऱ्या धुळीमुळे मैदाना शेजारील रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतोय दरम्यान वातावरणातील बदलांमुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे या पार्श्वभूमीवर शहरातील वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी पालिकेने मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहेत संबंधित यंत्रणांना त्यांचं पालन करणं अनिवार्य असून याबाबत अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर सक्त कारवाई केली जाईल असा इशारा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी दिलाय प्रदूषण नियंत्रणासाठी विभागावर पथकेही नियुक्त करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे याबरोबरच मार्गदर्शक तत्वांचं पालन होतंय की नाही याची पाहणी करण्यासाठी विभागावर पथके नियुक्त करून त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांनी दिले छोट्या आणि मध्यम तसेच मोठ्या विभागासाठी प्रत्येकी दोन चार आणि सहा पथके नियुक्ती केली जाणार आहेत आणि अंमलबजावणी पथकांनी संबंधित परिसराला भेट देऊन कामाच्या ठिकाणाचे व्हिडिओ चित्रीकरण करावं आणि कामाच्या ठिकाणी तरतुदींचं पालन होत नसल्याचं निदर्शनास आल्यास काम थांबवण्याची नोटीस जारी करणं किंवा कामाचे ठिकाण सील करण्याची कठोर कारवाई तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत दरम्यान महापालिकेकडून कोणती मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आलेली आहेत पाहुयात साहित्य वाहून नेणारी वाहने पालन करत नसल्याचं आढळून आल्यास जप्तीची कारवाई करण्यात येईल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महिन्याभरात दररोज औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील वायू प्रदूषणाचे निरीक्षण करून योग्य ती कारवाई करावी ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवलेले वाहनच वापरावे सार्वजनिक रस्ते पदपथ पदमार्गिका आणि मोकळ्या जागांवरील राडारोडा टाकला जाणार नाही याची खात्री करून घ्यावी सोबतच उघड्यावर कचरा जाळण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे कचरा उघड्यावर जाळणे हा पर्यावरण कायदे आणि भारतीय दंडविधानातील कलम दोनशे नुसार ही गुन्हा आहे स्थानिक प्रशासनाला यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत आणि एका प्रकरणात तर राष्ट्रीय हरित लवादाने उघड्यावर कचरा पेटवणाऱ्याला एक लाख रुपये दंड केला होता प्रदूषण होता म्हणून पर्यावरण कायद्यानुसार हा गुन्हा ठरवण्यात आला आणि कचरा जाळण्याबरोबरच ज्याच्या आवारात तो जाळला गेलेला आहे त्यालाही कायद्यानुसार जबाबदार ठरवता येतं कचरा जाळताना कुणी आढळून आल्यास दंड किती तर तो अवघे शंभर रुपये इतका महापालिकेने ठरवलेला आहे आज शंभर रुपये भरून पालिकेच्या कारवाईतून कुणीही तातडीने सहज सुटू शकतो अशी खंत नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येते दरम्यान मैदानातून उडणाऱ्या धुळीमुळे तिथे राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत लहान मुलांसह प्रौढांमध्येही दमा न्युमोनिया सारख्या श्वसनाशी संबंधित आजारांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली आहे दम लागणे खोकला ताप घसा खवखवणे डोळ्यांची जळजळ थकवा अशा अनेक तक्रारींच्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे श्वसनाशी संबंधित वैद्यकीय पार्श्वभूमी असलेल्या रुग्णांमध्ये तर त्रासाची लक्षणे अधिक तीव्र असल्याचं दिसून येत आहे मैदानातून धूळ उडू नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत मात्र मैदानात आयोजित करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे या उपाययोजना फोल ठरत असल्याचं दिसलेलं आहे 
त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत करदात्यांनी कराच्या रुपात जमा केलेल्या पैशांचा अपव्यय होतोय वारंवार मैदानाचे नुकसान होत असेल तर मैदानात सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नका अशी मागणी शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांनी वारंवार केलेली आहे या संदर्भात आढावा घेत आमच्या प्रतिनिधींनी केलेली बातचीत डॅरिल मिरेंडा यांनी केलेली बातचीत आपण पाहूयात गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत प्रदूषण वाढत आहे आणि याचा परिणाम कुठेतरी मुंबईच्या नागरिकांवर होत आहे मुंबईचे नागरिकांचे आरोग्यावरती कुठेतरी याचा फटका बसत आहे आता आपण सध्या आहोत मुंबईतील दादर समुद्र किनारी आणि माझ्या मागे आपण पाहू शकतात की मुंबईवर सध्या धूळयुक्त धुक्याची चादर गेल्या काही दिवसांपासून असल्याचे दृश्य दिसत आहे याचा परिणाम दृश्यमानता कमी झाली आहे तसेच मुंबईकरांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम देखील होत आहे मुंबई महापालिकेने मुंबईत विविध ठिकाणी अँटी स्मोक गन लावण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे पाण्याचा शिरकावा करून हवेतील धुलीकण कमी करण्याचा प्रयत्न या अँटी स्मोक गनच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे आणि यामुळे जो प्रदूषण झाला आहे याचा शहरातील हवेची गुणवत्ता देखील चांगलीच हलवली आहे मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत सुरू असलेल्या अनेक विकास कामे मेट्रो सारखे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाला कारणीभूत ठरत आहे असं देखील म्हटलं होतं तर कुठेतरी हे प्रदूषण रोखण्यासाठी आता मुंबईत कुठेतरी अँटी स्मोक गन लावण्यात येणार आहे असे देखील दीपक केसरकर हे म्हणाले होते कॅमेरामॅन अनिल सावरेसह पॅरल मिरेंडा जय महाराष्ट्र न्यूज मुंबई प्रदूषणाचा त्रास जास्ती जास्त लहान मुलांना आणि वृद्धांना जास्त होतो लहान मुलांचं आधार पडण्याचं प्रमाण वगैरे खूप वाढलं आहे वृद्धांना वगैरे खूप म्हणजे त्रास होतो आहे तर याच्यावर जास्तीत जास्त लक्ष देऊन काही उपाय काढ करावे जेणेकरून हा त्रास थोडा कमी होऊन जाईल म्हणजे पालिकेने याला जास्त लक्ष द्यावं आणि प्रायोरिटीमध्ये हे करावं असं इच्छा आहे पालिकेने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि याचा त्रास छोट्या मुलांना छोटी मुलं शाळेत वगैरे येतात जातात मग त्यांना कुठे चक्कर येते किंवा काय होतं तर महानगरपालिकेने कृपा करून याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि मेट्रो शेअरचं जे काम दिवस चालतं आहे ते रात्री केलं पाहिजे जेणेकरून दिवसा लोकांना त्रास होण्यात येतात काही मुलांना वृद्ध लोकांना किंवा जे तरुण लोक आहेत त्यांना पण त्रास होणार कारण की आजकाल काय म्हणजे जे पंधरा वर्षाची मुलं जे छोटी छोटी मुलं त्यांचंसुद्धा हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलेलं आहे मुंबईमध्ये प्रदूषण वाढलं आहे याच्यामुळे सिनियर सिटीजन आपले लहान मुलं तरुणांना त्रास होतो आहे कारण की नसो की नसो कुठलाही काम असो आणि मुंबईमध्ये गर्मी पण वाढलेली आहे ह्याच्यामुळे कुठेतरी लोकांना त्याचा त्रास होतो आहे आणि ह्याच्याबद्दल आपले आरोग्य खात आहे त्यांनी ह्याच्याबद्दल उपाययोजना करावे अशी माझी विनंती आहे शिवाजी पार्क येथील मैदानावर धुळीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे त्यावर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर लक्ष देऊन योग्य ती स्वच्छता करावी आणि सहा डिसेंबर रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भीम अनुयायांना धुळीचा कोणत्याही प्रकारे तास त्रास होऊ नये यासाठी महापालिकेला थेट इशाराच देण्यात आलेला आहे लवकरात लवकर स्वच्छता करावी अन्यथा शिवसा भवन येथील चार पदरी रोडवर तीव्र आंदोलन करू नाहीतर शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यामध्ये अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करायला लावू असा इशारा ऍडव्होकेट यशवंत गंगावणे यांनी दिलेला आहे पाहुयात शिवाजी पार्क मध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये माती टाकून या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे तर त्यांच्यावरती एस चौकशी करून त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत गेल्या तीन ते वर्षापासून पाहतोय दोन ते तीन वर्षापासून या मैदानामध्ये याच्या आधीही आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सहा डिसेंबरच्या पूर्व तयारीपासून इथं काम पाहत होतो पण जी माती टाकलेली आहे त्या मातीचा फार दूषित परिणाम आमच्या बांधवांना होत आहे खरोखर की तो दूषित परिणाम या बीएमसीच्या अधिकारी वॉर्ड ऑफिसर आणि बीएमसीचे मुख्याध्यापक यांनी तो योग्य पकडत नाही त्या मातीमध्ये जो चिकटपण आहे तो चिकटपणाने ठेवलेला नाही खरोखर ज्या बी एम सीवर आत्ताच आमचे गंगावली साहेब बोललेले आहेत आमच्या पक्षाचे जे वकील आहेत आणि आमच्या समाजाचे जे वकील आहेत गेली तीस वर्ष ते चाळीस वर्ष मी या शिवाजी पार्क या विभागाने विभागामध्ये शेतभूमीच्या कार्यक्रमासाठी म्हणजे सहा डिसेंबर या कार्यक्रमासाठी नेहमी येत असतो परंतु आता गेली चार पाच वर्षे या मैदानाची परिस्थिती पाहिली 
तर एखादा हवा आली की जे माती चिकन आणि धूळ जी पसरते ही वृद्ध अपंग आणि लहान बालकांना फुफ्साचा आजार होतात आणि होत आहेत